is this one still warm? A very beautiful color as well that they're using for the guitar strings. It's not black, it's not brown, it's not purple. It's, it has um, a very distinct very deep, color to it. Yeah. Um, very deep maroon or um, between purple and brown. Exactly. So they have a guitar. We know that yes. they were going to be doing a musical okay. theme in Mexico. Let me Mexico. tell you uh, about this guitar. Yes, please. It's a really nice Fender Stratocaster. Do you play? Uh, used to. <laughs> so very nice Fender Stratocaster. You know that some of the these stra what you call Stratos are made in Mexico for oh, Fender. Oh, are they? Yeah. There's a, a big make of uh, these guitars. Uh, you, uh, First, they were made, of course, in, uh, in, in the States, but they have very nice factories of Fenders in Mexico. Of course, of course. That's wonderful, and that's great information as well. Kalamazoo, oui, absolutely. Oui, Kalamazoo, Michigan was the origin, and then they still do Fenders in the States, but they have a lot of them made in uh, Mexico. Very great stuff out of kitchen number 10 as they're stringing their guitar and maybe later Vincent will strum a guitar if we can find one. I will play later on. Voilà, cette guitare Fender Stratocaster, une guitare euh, d'origine américaine, la Fender, la Stratocaster, mais qui a été euh, beaucoup euh, fabriquée euh, dans leur usine mexicaine. Et voilà peut-être pourquoi les Mexicains... Euh, on se, se soucie de montrer un peu la production nationale et beaucoup des, des Stratocaster Fender sont maintenant fabriqués au Mexique. Is that the last box? So Looks like. we are here at uh, kitchen number 11 for Argentina. Blowing their horns. See, there's one box left, it's for us. If you feel to compete. You know, I wish I had the talent in order to do this beautiful work. Even these one of people, the pieces. <laughs> these people are such masters. The creativity to even come up with the design theme. Like, bravo, amazing work, all of the teams. To be a great pastry chef, you've got to be also a great drawer. Yes, I mean. yes. Definitely, you have to have a lot of artistic creation. Um, so here we are in front see, of Argentina. See molds, what he yes. uses? It looks like it's a funnel. It's funny. It's a funnel that's been tied off. It's a silicone funnel. It's been tied off. Um, I don't know if this is an under the sea theme. Could these be jellyfish? You know, yeah, it looks like jellyfish, re reverse yeah. jellyfish. Or it's exactly what happens when you drop. Um, like a hazelnut. A drop of water into oh. water, you know? Ah, Sometimes yes. If it's, you uh, get a little bit of the splash back. That, yeah. that could be it as well. If you have a very fast camera, uh, yeah. you can just get the moment when the water splashes out. But yes. it looks like jellyfish, you're right. Uh, so it's, slow motion photography is always uh, very beautiful. Alors, là on voit donc ce travail de like a reverse sponge sugar creation. Voilà, il attend que ça refroidisse pour couper à la bonne longueur. Alors, comme le disait Angela, soit ce sont des méduses, soit ce sont des, des gouttes d'eau qui explosent, mais moi j'aime bien l'idée des méduses. I like this piece. Uh, this great ball. Uh, I uh, like how it has the movement. It feels like it's yeah. been twisted and turned. You know what it looks like? Uh, um, in our Parisian buildings, we have such things on the, on the stairs. When you go up down the staircases, there, the last... Like a pillar at the very yes, end. Yes, it's kind of pillar, and there's always those glass yes. balls. Uh, very ancient, uh, 100 years ago, they used to do it for every staircase. And you still... Well, some people, they stole them. Oh, no. <laughs> I think that's the wonderful thing about doing this kind of creation is you can find inspiration wherever. So there is a possibility that they found inspiration walking down the stairs. As long as you're talented, talented enough to, yes, to do it. to see it, to have the vision. So looks like we are almost on time for the plated desserts. Almost. Almost. Okay, so, we'll have a five-minute break and then we'll back 
for the jury. We're going to bring out the jury in just a short while. So you guys sit tight. Lots Donc, of excitement happening. Donc, cinq minutes de pause avant le travail du jury de dégustation des desserts à l'assiette avec cette table gigantesque qui donne envie de se jeter dessus. Comme regardez si c'est beau, c'est bien aligné. C'est le travail de l'Institut Paul Bocuse. Bien, mesdames et messieurs, vous qui avez assisté euh, déjà à toutes ces épreuves depuis ce matin, nous allons pouvoir maintenant rappeler tous les membres du jury, les 24 euh, membres du jury pour la dégustation des desserts sur assiette. Ladies and gentlemen, please welcome out every single member of the international jury for the tasting of the plated desserts. Pour commencer, je vais vous demander d'applaudir très fort nos deux présidents du jury, Jordi Bordas et Jacques Charette. Please welcome out the presidents of the international jury and the president of honor. Le président de l'équipe du Danemark, Carsten Kay. And welcome out the president for Team Japan, Norihiko Tarai. Le président de l'équipe d'Italie, Gino Fabri. Welcome out from Tunisia, Karim Alouz. Le président de l'équipe d'Egypte, Ahmed Abdel Salam Younes. 
And please welcome out from Mexico, Martha Sanchez. Le président de l'équipe de Belgique, Herman Van Dender. And welcome out from Singapore, Ming Chun Young. L'équipe de Taiwan à présent, c'est Laura Chu Chu Li. And welcome out from Portugal, Carlos Valente. Le président de l'équipe du Royaume-Uni, Monsieur Martin Chiffers. And please welcome out from Morocco, Kamal Rahul Esaloumi. Le président de l'équipe des USA, Gilles Renusson. And welcome out from Colombia, Franklin Wilches. Ramirez. Président de l'équipe de Malaisie, Ko Sin Cham. And welcome out from South Korea, In Chul Ruyu. Le président de l'équipe d'Argentine, Eduardo Ruiz. And welcome out to the president for Team China, Louis Yi. Le président de l'équipe d'Australie, Mr. Dean Gibson. And please welcome out the president from Team France, Frederic Cassel. For the team of Côte d'Ivoire, the president Paul Passogog. And welcome out the president for Team Brazil, Flavio Frederico. Il n'a pas entendu son nom tout à l'heure parce qu'il y a tellement de ferveur. Veuillez accueillir le président du Maroc, Kamadra Lesoulami. Morocco with MIA, welcome. Je voudrais également que vous applaudissiez très fort tous les membres du comité emmené par Pascal Molinès et tous les mofs pâtissiers qui sont ici présents. On les applaudit. A huge round of applause for our organizing committee. Et je voudrais également que vous applaudissiez parce qu'ils sont là pour que cela se passe le mieux possible. Les élèves de l'Institut Paul Bocuse, emmenés par leurs professeurs Philippe Riopol et Alain Dauvergne. And please, a huge round of applause. Without all of their help, this would not be possible from the Institute of Paul Bocuse. C'est pas Riopol, c'est Rispal, c'est mieux. C'est pour ça qu'il faut écrire en capital, Véronique. Bon, alors, <rire> mes amis, il manque quelqu'un et pourtant le, la scène est presque complète. There's someone missing. Who's missing? Oh. Someone that uh, is uh, presenting his back to the audience. Who could it be? Could we welcome somebody? Could we have the honor to grace us here on the stage? The founder of the World Pastry Cup, perhaps? Le président fondateur, Monsieur Gabriel Payasson. Gabriel Payasson. Reste avec nous. Gabriel, on a assisté à toute cette journée à des, des prouesses de la part des, des candidats qui sont là. C'est pas fini là, hein. ça, ça, ne fait que, ça ne fait que commencer, j'ai envie de dire. À Alors, euh, c'est vrai, 13e édition, 
premier jour. Travail du sucre et du chocolat, remarquable. Je préfère pas être jury. Ah, lequel Tout est remarquable. Mais je ne pourrais pas faire du jury de n'importe quelle nation. Ça va être terrible à, à trouver le, la bonne notation. Donc, moi, je voudrais surtout qu'on applaudisse beaucoup, beaucoup ceux qui travaillent depuis 6h30 ce matin. Allez, un gros effort d'applaudissement pour tous ces jeunes. pour les pâtissiers Bien entendu, compliment pour le jury international pour en être à sa troisième dégustation et compliment à toute l'équipe du comité qui fait promouvoir cette Coupe du Monde et qui la pérennise depuis 89. J'ai quand même dedans des équipes qui travaillent depuis le début sur la Coupe du Monde et merci tout particulièrement à eux. Et merci Gabriel d'avoir créé cet événement. Thank you so much, Gabrielle Payasson, ladies and gentlemen. Okay, so now in a very short while, we're going to see the first plate of desserts coming out of kitchen number one, as usual, from Denmark. Are we? Love that. Four supporters from Denmark. <laughs> So it looks like they still have four minutes on the clock before we have to see their first plated dessert. We'll go ahead and we'll see a green light coming on us before we announce that. The judging criteria is still the same. It's a weight, uh, it's a weight of five with uh, 20 marks available for each. Oui, car dans le box numéro 1, ça semble se préciser. Regardez, à peine le jury est-il assis que nous sommes prêts à envoyer les desserts. Alors, je vous rassure, il y aura 13 assiettes servies pour l'ensemble de ces messieurs et dames. Euh, 13 assiettes qui seront partagées par les membres du jury, les présidents des délégations qui sont ici présents. 13 assiettes de dessert sur assiette pour rendre hommage à la pâtisserie de restauration, qui est le complément euh, absolu de cette pâtisserie de, de magasin, de boutique que nous aimons tant et qui est aujourd'hui une des formes de pâtisserie extrêmement prisée dans le monde. Cette pâtisserie de restaurant servie sur assiette, c'est aussi le travail des pâtissiers qui sont présents ici dans les box, dans les 11 box de cette première journée de la 13e Coupe du Monde de pâtisserie à Lyon. Finale, bien sûr. Alors je ne sais pas où nous en sommes, je me tourne vers euh, Thierry Frossard qui qui est dans le box, devant le box numéro 1. Je vois tous les hommes du comité qui sont en train de... Jérôme Langillier, que se passe-t-il Faites-moi signe, messieurs. Une so, minute. Two minutes left. Oui, Véro, la musique était partie un petit peu tôt, mais non. C'est bien... Moins d'une minute qui reste avant l'envoi du premier dessert. Voilà le, ce dessert sur assiette qui est en train de, se, de prendre forme, cette, cette bombe tout droit sorti d'une bande dessinée. Regardez ce dessert explosif, ce boulet de canon. So they do still have a couple of minutes on the clock, so they are fine with time, but you do, can see it coming out. They have to prepare 13 plated desserts, which will be judged by all of the members of the international jury. There will be two chefs, two members of the jury per each of those plates. Those will be walked out first for photos as well. Attention. Voilà que les élèves 
de l'Institut Paul Bocuse. Voilà, guidé par Philippe Rispal et ils sont en train de porter les assiettes du, de l'équipe du Danemark à notre jury. Ladies and gentlemen, welcome out to the first plate of dessert of the day here at day one of the World Pastry Cup from kitchen number one from Denmark. Voilà le service qui est en train de se dérouler. Le nom de ce dessert, c'est Fire in the Hole, c'est le, le feu dans le, dans le trou. Appelé un chat, un chat. Euh, c'est un crumble aux amandes, une panna cotta aux fruits de la passion, une compote à la banane, une gelée aux fruits de la passion et mangue, glace à la noix de coco. So we have here uh, a chocolate sphere and they have an almond crumble, passion fruit panna cotta with a banana compote, passion fruit and mango jelly, a coconut ice cream. Yes? That's and it's a coconut ice cream. Oh, it, which is called the fire in the hole. So it does look like a bomb. Vincent was right. He's saying that it was a bomb. Fire in the hole means it's a bomb. Voilà, cette sphère, comme une petite bombe dont la mèche sort du, ouais, du boulet, de la bombe, avec le dessert servi à l'intérieur, cette coque en chocolat. Chacun sa méthode pour voir comment cela est agencé. Du côté du, de la présidente taïwanaise, eh bien, on a coupé la boule en deux. I was saying, Everybody has his own method to see how it's done. You cut the ball in two to be sure that everybody has the same quantity. You don't want to be stolen. <laughs> <laughs> oh, it is sharing is caring <laughs> at the World Pastry Cup. So it's a uh, faster moving to have the plate of desserts coming out this afternoon than it was for the sugar, the chocolate and frozen desserts because those had to be walked around the audience, taken photos of, and of course then those were cut before served. So these come straight out to the judges much faster. She noticed faster. that the, the Dana judge has eaten all his dessert. It's probably the 50th or 60th <laughs> dessert they had. It's always the same, but he finishes it, not, not, not like yeah, the others. Yeah, exactly. You know? So do you know how many of these you've tasted along the way? No, but it's a lot. <laughs> I cannot tell by looking at you. <laughs> We only know as insider information. <laughs> Go oui, Denmark! Denmark! Five supporters. Thank you for coming, our Danes uh, friends. Danish friends over there watching the last dessert for uh, their team. Hein, C'est le dernier dessert, évidemment, qui est envoyé par l'équipe du Danemark, uh, qui va pouvoir commencer à ranger son box, à ranger sa cuisine. Vous êtes de plus en plus nombreux et on vous remercie d'être présents pour cet après-midi à regarder se dérouler les épreuves. Ici, la finale de la 13e Coupe du Monde de pâtisserie. Et merci d'être présent avec nous. Profitez-en pour manifester votre plaisir, votre joie hein, lorsqu'on lorsqu aura les desserts qui sortent des box. Il n'y a pas d'équipe qui soit pas digne de, votre, de vos éloges et de vos applaudissements. Donc, euh, merci de manifester votre joie lorsque nous aurons les desserts qui sortiront. Ça leur fait chaud au cœur, ils sont là pour ça aussi.
So soon we will be seeing the plated desserts coming out of kitchen number two here at the World Pastry Cup 2013, which is 25 years in the making in order to get to this point. I'm sure that the progress of all of these teams have been great in order to get here. We can see all of the people from the Institute of Pablo Cruz are lined up in front of kitchen number two awaiting these plated desserts. They still have a couple of minutes on the time. Remember, each of these kitchens are going to be showing us their plated desserts at six minute intervals. Oh, I'm very curious of what that is that's going down on the plates. We can see a liquid that's being poured into the leaves, and I'm going to have to assume that is the Kuyumi orange leaf. They've had an orange on every single one of their desserts that have come out. Japan, you're on the screen. Looks like we are getting close to the point that the plated desserts from, from kitchen number two are going to come out and join us. Look at how beautiful and delicate that sugar work is right on top. So this kind of orange that they're using is a hybrid orange that, if I'm not mistaken, is only found in Japan. Ladies and gentlemen, welcome out. The plated desserts from kitchen number two for Japan. Mesdames et messieurs, dans le box numéro 2, voici le dessert sur assiette de l'équipe du Japon. So what we're looking at here for dessert on a plate, uh, the plated dessert is cantabile. So on top, we're looking at a twill, which is a sugar twill, um, meringue, whipped cream, streusel, with an... Alors, ce dessert uh, de Tomita Desuke... Uh, there's a uh, music here. Uh, let me see if I can pick it up. Sorry about interrupting, Vincent. Oui, uh, Angela. I can see you, but can I, I, I can hear you. Uh, can anyone hear that? It's composed of meringue, of crème chantilly, of streusel, of sablé aux amandes, d'un sorbet orange kiyomi, garniture kiyomi orange, crème chocolat au lait, and une coque en chocolat pour contenir le tout. So underneath these plates, there is a, a music box. I can't figure out what the, the music that it's playing. And the microphone is not picking it up. It's almost like a, 
I'd hate to say it's like a circus theme, but it's a very playful theme. Okay, I'm looking for the loudest one that I can find. Are we picking any of that up? Okay, so it's a multi-sensory experience because you get a music box with every plate. And of course, because they do have a, a very delicate work on the outside here that you get the crunch when the spoon goes through the dessert as well. So they are using a chocolate shell, a milk chocolate cream, the decoration of Kayumi Orange. And uh, I was at uh, Almond Sable with a streusel. And of course, there is also a sorbet, an orange sorbet that's incorporated into that. So judging from seeing the music box that is coming out on the plates, I think we can see later on when they start doing their buffet tables that we will notice that they would probably be using music again with their buffet tables. But that is a guess. I'm not exactly sure at this point of time. So soon we're going to be moving over into kitchen number six. Oh, sorry, kitchen number three. I'm jumping the gun. Kitchen number three is going to be our next plated dessert that we are going to see as well. The stadium has gotten a little quiet. Where is USA? Where are the supporters for USA? You grew. There's more. Welcome. Oh, now that I look, the entire top tier of the stadium has filled up too. Hi, everybody, and welcome. So great. We have more supporters for Team USA. They are about to bring out their plated dessert. So Team USA made their way here to the World Pastry Cup by way of a ruling that we have here at the World Pastry Cup that the top seven countries over the past three years are automatically qualified and do not have to go through any preliminary rounds. And so that means that for the past three years that they have done well enough to sit in the top five seat to have automatic entry. Ladies and gentlemen. Put your hands together. Voici sortie du box numéro 3. Le dessert Le dessert sur assiette de l'équipe des USA. Put your hands together for Team USA's plated dessert. Ce dessert sur assiette américain, eh bien, c'est une bavaroise au praliné de noisette, un pain de gêne à la noisette, 
des petits choux, un sorbet à l'ananas, des ananas confits au kirsch, des croquants à la pistache de Californie dont nous parlait Miss Californie, je ne sais pas où elle est, elle est partie tout à l'heure, et également un cordial de poire et un streusel aux noisettes avec des, un coulis d'orange sanguine. So what we're looking at is a plated dessert from Team USA with, where they have a hazelnut praline um, bavoir, like a Bavarian cre cream hazelnut pain de gêne, a short dough, cream puffs, a pineapple sorbet, a compressed pineapple with quiche, a California pistachio croquant, a pear cordial and a hazelnut streusel and a blood orange coulis. Oh, and they have a garnish, garnish of two different types of crests. Amaranth. A amaranth is that one of the garnishes, and so amaranth is indigenous to the south, to south of the U.S., to the south part of the U.S., and also Astina crust. And Astina crust is a is a sweet kind of crust. Can you tell us more about it? Small, it's a small green that's slightly sweet, so it complements the dessert pretty well. And the amaranth, it's a mini sprout of amaranth to put another touch of America. Voilà ce plate. dessert euh, à base de noisettes et d'oranges euh, et d'ananas, servi sur assiette à notre jury de dégustation. Oh, so that's very interesting. The Astina, which is native to the south part of the U.S., it's a kind voilà, of crust. Pendant que ce dessert américain est servi, je voudrais vous demander d'applaudir et d'accueillir euh, Alain berlioz curlet qui, qui va être présenté tout de suite par Gabriel Payasson, le fondateur du concours, que l'on applaudit, hein, les deux messieurs, bien sûr. Donc... Monsieur Alain berlioz curlet est président régional de la Chambre des métiers Rhône-Alpes et avant tout artisan, peintre. Je crois que c'est important, il y tient. Bien Alain, à toi alors. Tu as droit à deux minutes. Quelques mots. Merci mon ami Gabriel. Euh, je voudrais saluer euh, les candidats d'abord, euh, rendre hommage aux candidats qui sont ici présents, rendre hommage au jury, à tous les membres du jury à tous les chefs pâtissiers et chocolatiers ici présents, de renom, il y en a énormément, vous rendre hommage à vous tous, spectateurs des 22 nations qui participent à, à, participent à cette Coupe du Monde de la pâtisserie. Euh, Aujourd'hui, au sein du CIRA, qui est le salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, un concours, un concours des pâtissiers, mais ce n'est plus réellement de la pâtisserie, c'est du très grand art, du très grand art que vous avez devant vous aujourd'hui. Et là, c'est l'excellence de nos métiers qu'on peut constater. Alors, euh, on a des valeurs, on a tous des valeurs, mais je crois qu'il y a une des valeurs qui dépasse même les, nos langues, la barrière des langues que l'on peut avoir dans, sur nos terres, eh bien, c'est la transmission du savoir. Et aujourd'hui, vous êtes les premiers à montrer cette transmission d'excellence des savoirs. Merci et bon concours. Merci Alain. Un petit souvenir de ton passage. Merci Gabriel, merci, merci bien. Très honoré, merci et bonne chance à tous. J'ajouterai qu'Alain est président du comité R3AP, comité de promotion de la région. Hein. Très attention, hein. c'est important. C'est important. Le travail qu'ils font chez R3AP, ouais, exactement, un partenaire de ces, de ces beaux concours. Merci président. Bien, nous retrouvons notre dégustation. On dirait que le, le jury est bien nourri, contrairement à certains ici. Alors regardez-les, comme quoi la pâtisserie s'amène à l'excellence et 
Je, moi, je dis souvent, par exemple, on me dit, tu fais du sport pour entretenir la forme Je dis oui, euh, j'essaie d'aller dans les pâtisseries le plus souvent possible. Voilà, c'est ma forme de sport, mais regardez ces athlètes. Voici venir du box numéro 4. Le dessert sur assiette de l'équipe d'Italie. Here from kitchen number four, we have the plated dessert from Italy. We are looking at an almond sponge cake, an orange fruit coulis with a white chocolate crunch, and a pistachio blanc manger, as well as a mandarin cream, a Sicilian ice cream, apricot, and orange drops with a bright glaze. And they have a, a sprayed on red glaze as well, which must be the lettering on the plate itself. Ok, ce dessert italien, eh bien, il s'appelle Equilibrium. C'est un, une génoise aux amandes à vola, un coulis aux oranges, un craquant au chocolat blanc, un blanc mangé aux pistaches. On y trouve également une crème de mandarine, une glace sicilienne façon cassate, et une goutte d'abricot et d'orange, glace luisante, boule glacée, pour composer ce dessert Equilibrium, l'équilibre qui est présenté à notre jury de dégustation, dont je vous rappelle qu'ils ont un dessert pour deux. So they're sticking with their circus theme and they're making it well known that they're sticking to their circus theme, using a lot of lettering today coming out of the uh, kitchen for Italy. So next up, we're going to be moving along into kitchen number five. Each kitchen does have six-minute intervals. And just glancing back into kitchen number four, have these uh, very cute little, um, what would you call it when you put on a wrist? And it's um, part of the jack-in-the-box. You can see that he's placing them over the hands and gluing them on now with the hairdryer.
So you're getting a preview on the screens of our next plate of dessert that's going to be coming out of kitchen number five. We're almost halfway through with today's plated dessert tasting. So Colombia made their way here to the World Pastry Cup by way of Copa Maya, which is one of the preliminary rounds where three teams made their way through to the World Pastry Cup. Pascal Molines, euh, qui est le président du comité, là, enfin c'est le, le grand organisateur. Pascal, euh, qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière édition du concours Il y a eu des, des petites règles à la marche qui ont bougé. Hein. Ben, surtout les grands changements, euh, ils vont arriver dans, on va dire, une petite euh, poignée de minutes parce qu'on arrive en fin, de, en fin de compétition. Ils sont là depuis ce matin à 6h, 6h30. Et les tables que vous voyez dresser, ce n'est pas pour dresser le buffet, enfin, ce n'est pas pour manger, c'est pour dresser les buffets. Et cette année, les buffets sont ronds. Et là, et là il va y avoir un peu des surprises. C'est plus difficile sur une table ronde de regrouper des buffets Eh bien, bien sûr, parce qu'il va falloir... Euh, le but étant de lier les pièces, la pièce en sucre et la pièce en chocolat, le socle étant libre de présentation, à mon avis, euh, on va avoir de très belles choses. C'est certain. We were talking about these round tables, the buffets. Oh, I'd like uh, it's to... A, something that's just changed in the rules. Yes, uh, 120 cm. The, 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 um, the room for the... the the décor est so tight compared to the other years so they're supposed to mix the three pieces of work together so, in the same so you can have artifact. more you could have potentially i don't know if we've seen any of it yeah. but you could have more pieces that were jutting out that were intertwined perhaps because the width limitation has now been lifted as long as it fits on the table for 120 cm. Est-ce que c'est juste qu'elle dit qu'on peut s'exprimer plus en largeur, prendre plus de volume à condition que ça soit sur la table. Ou surtout les pièces vont être bien en harmonie l'une l'une avec l'autre quoi. Il faut vraiment que le sujet soit sur les deux pièces car elles vont être impliquées l'une à l'autre. OK. Mesdames et messieurs, dans le box numéro, je ne sais plus combien, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 5, on va y arriver. Voici le dessert sur assiette de l'équipe de Colombie. Ladies and gentlemen, coming out of kitchen number 5 for Colombia, the plated dessert. Un dessert au chocolat aéré, au fumé de café. Une gelée d'ananas à la enfin au champagne, euh, un sablé au nougat et enfin une glace café à la vanille bourbon de Madagascar. Oh, that's what uh, that is. Okay, so we. Uh, oh, I could have looked below. I see. Okay, so we have a banana jelly. Uh, that has been uh, together with cava, which is a Spanish champagne, or a Spanish sparkling wine, pardon me. And there is also an aerated chocolate that has um, the scent of coffee in it. There's also sable nougatine and a coffee glaze that are incorporating uh, vanilla bourbon from Madagascar. Donc un travail de, de chocolat et de café, bien sûr, avec les fruits, ce qui n'est pas facile, hein, parce que le, le café se marie difficilement à beaucoup de fruits. Donc intéressant de voir le, le travail qui a été fait. Et ce chocolat aéré, un peu comme une pierre de lave. So they've incorporated some type of 
aeration into their chocolate. Uh, so you have these small, tiny bubbles inside. This piece of chocolate, uh, ce morceau de chocolat, looks really like uh, some a lava, lava piece, you know? Oh, yes, uh, yes, I see what you're pierpons. saying. Mm. I, I think that there's also a chocolate bar, like a UK kind of chocolate bar, like an arrow something that has arrow. that kind of bubbling in it. So, yeah, but it does look like a lava rock, you're right. Voilà, le dessert qui... Vous avez vu, ça va vite, hein? Il traîne pas le jury, hein? Tout va bien aujourd'hui, ça va Oui, ça va, ça va. Parfait, oh, bah, parfait, c'est merveilleux alors. Oui, ça ne traîne pas sur, le, sur la table de dégustation. Dès qu'on a fait les notes, on est prêt à... So in a very short while, we are going to see the plated desserts coming out of kitchen number six. They look like they're quite ready with their desserts. You can see one coming out for the members of the press to take their photos. We're moving right along. We're halfway through plated dessert tasting. Pendant ce temps-là, on voit les images des équipementiers de la Coupe du Monde, les fours convotermes de la Maison Enodis avec l'ami Michel Rochdy, le chef de Courchevel et son, et son chef Stéphane, Stéphane Buron, meilleur ouvrier de France cuisinier, au Chabichou à Courchevel. Voilà, une petite pub en passant pour ces, ces beaux fours. Et les, là, on est dans les turbines à glace de la maison Bravo. Et Dieu sait que ça prend son importance ici, le travail de la glace sur un concours comme celui-là pour avoir exactement les consistances souhaitées. Pendant ce temps-là, mes amis, dans le box numéro 6, l'équipe de Malaisie se prépare à envoyer son plat, son dessert sur assiette qui est en train d'être dressé, justement. On dirait presque un dresser sur assiette. Pendant que chacune des, des équipes en présence dans les box sont en train de préparer leurs pièces, 